നമസ്തെ രത്നശാസ്ത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ജനം ടി വി രത്നശാസ്ത്രയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത സർട്ടിഫൈഡ് പ്ലാനറ്ററി ജമ്മോളജിസ്റ്റ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ശിവാസ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻജി അങ്ങനെ സുസ്വാഗതം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് ചില ഗ്രഹങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു ടേം ഒക്കെ വളരെ പ്രശസ്തമായിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ അത്തരത്തിലുള്ള ടേംസിനോടാണ് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് അതായത് വീനസ് ആൻഡ് മാഴ്സ് വളരെ അനുകൂല വ്യവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ പ്രാതികൂല്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതികൂല അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശനിയും ചൊവ്വയും ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണം വേണമെന്നുള്ള അവരുടെ നിർദ്ദേശം അപേക്ഷ മാഴ്സും വീനസും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതായത് ചൊവ്വയും ശുക്രനോട് നിൽക്കുമ്പം വളരെ അനുകൂലം നല്ല അനുകൂലമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ചൊവ്വ ശനി കോമ്പിനേഷൻ അല്പം റോങ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ആ ഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയത്തക്ക രീതിയിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് ശുഭദൃഷ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് വളരെ റോങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഒരസുഖം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് സിംറ്റംസ് ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതേപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനസ്സിലായില്ല ചോദ്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ചില പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥകൾ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില പരാജയങ്ങൾ വരണം അന്തർമുഖത്വം വരണം വിജയിക്കാത്ത അവസ്ഥകൾ വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണോ അവർ അതാണ് ഞാൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ അടുക്കൽ തെളിവും കൊണ്ട് വന്ന ആരും പറയാറില്ലല്ലോ ഒന്ന് നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണല്ലോ ആൾക്കാർ വരുന്നത് ആണോ പിന്നെ ആരെ രാജീവ് ജി ഇത് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അതിനോട് കല്ല് വേണം സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാറില്ലല്ലോ അവരൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ ഒക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സമയം മാത്രമല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മളാണല്ലോ പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പോയാലും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളും ഇത് ആദ്യമേ ചന്തേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ചോദിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാകുക അത് അനുഭവത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജമ്മു വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പോയല്ലോ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സംശയം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തതാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയുടെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ലതല്ല അത് ചില ചില പൊസിഷൻസ് കാരാഗ്രഹ വാസം വരെ ഉണ്ടാക്കും അത് ഹെൽത്ത് സോണ് ലഗ്നത്തിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തീപ്പൊള്ളലേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾ അതൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു ഇതാണ് പക്ഷെ ഇതിപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും വിചരിക്കുന്നത് അത് പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ കല്ലുകൾ എന്ന ചൊവ്വാശനി നിൽക്കുന്നു അത് രണ്ടും മോശമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നന്നാക്കി എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ചൊവ്വയുടെ പവിഴവും ശനിയുടെ ഇന്ദ്രനീലം കൊടുത്താൽ പരിപാടി തീർന്നു അത് ഒരു കൂടി ആളുടെ ആ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് രണ്ടുപേരോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിഭീകരമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഇതോട് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കല്ല് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ വിവിധ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൊസിഷൻസ് ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡോട് കൂടി ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത്
ഈ ആൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമതകളും വൈഷമ്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ കല്ലുകൾ അതായത് ചുവയുടെ കല്ല് പവിഴവും ശനിയുടെ കല്ല് ഇന്ദ്രനിലൂടെ കൊടുത്താൽ അത് വീണ്ടും വൾഗരാകത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കൃത്യമായി ഇട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക ഇത് ഏത് ഗ്രഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിന് പ്രതിവിധി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ലക്കി പൊസിഷൻ എന്താണ് അത് ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കല്ല് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് ലക്കി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മളുടെ ഗ്രഹനില എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് രാശികളും ഓരോന്നിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരാളുടെ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനത് പച്ച മലയാളത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പറയാം കാരണം ഈ വക സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ യാദൃശ്ച നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ജമ്മാണ് ലഗ്നം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉദാഹരണം തുലാമാസം ഒരാൾ ആറ് ആറിനും അല്ലെ ആറേ കാലിനും ആറേ മുക്കാലിനൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ തുലാം ലഗ്നമായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ അനുസരിച്ചിട്ട് തുലാമെന്ന് അത് വൃശ്ചികത്തിലോട്ടും ധനു മകര അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്ലാനറ്ററി പോസ്റ്റ് ഒന്നും അന്ന് മാറുന്നില്ല ഈ ടൈം ഓഫ് ബർത്ത് മാത്രമാണ് അനുസരിച്ചിട്ട് ലഗ്നം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ലഗ്നം ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒരാൾ അയാളുടെ ശരീരം അയാളുടെ ജീന് ഉള്ള പാരമ്പര്യം ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നയൻത്ത് പൊസിഷൻ അയാളുടെ ലക്ക് പൊസിഷനോ നയൻത്ത് ഹൗസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഭാഗ്യാതി ഭാഗ്യം തരുന്ന ആൾ ആരാണോ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഭാഗ്യം തരുന്ന ചന്ദ്രനാണെങ്കിൽ ഭാഗ്യാധിപൻ ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രൻ കർക്കടകത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു വൃശ്ചിക ലഗ്നക്കാരൻ എൻ്റെ ഭാഗ്യസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കർക്കടകമാണ് ആ കർക്കടകത്തിൽ തന്നെ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭാഗ്യാധിപൻ ഭാഗ്യസ്ഥാനം ലക്കുള്ള ആളായിരിക്കും ലക്കു കൊണ്ട് അയാളുടെ പല കാര്യങ്ങളും പോകും അയാൾക്ക് ചൊവ്വാശനി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലക്കായിരിക്കും അതിനപ്പ കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റോണ് അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാത്തിനും റെമഡി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമല്ലോ പ്രകൃതി എല്ലാത്തിനും റെമഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും എന്ത് കാര്യത്തിനും റെമഡി ഇല്ലാത്തത് നമ്മളത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഈശ്വരാധീനം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിവിധി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കാരണം വെച്ചാൽ ചൊവ്വാശനിക്ക് രക്തം കൊടുക്കാത്തപ്പം എന്ത് രക്തം ഇട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കുക എന്നല്ല ചോദിച്ചത് അതെ ഇങ്ങനെയാണത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അതിലൂടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ടേം കൂടി ലഭിച്ചു ആ ലക്കി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം തീർച്ചയായിട്ടും രത്നശാസ്ത്ര തുടരുകയായി ലക്കാണ് വിഷയം ഭാഗ്യം ഈ ഭാഗ്യാധിപൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ടല്ലോ അത് സ്ട്രോളജിസ്റ്റുകളാണോ പറയുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിലുള്ളതാണ് ഭാഗ്യം തരുന്ന ആരാണോ ഏത് ഗ്രഹമാണോ അതാണ് ഭാഗ്യാധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ശിവാസിജി തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു ചില പൊസിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ കാണണം ഒരു ഘടകം കാണും അത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കല്ല് കൊടുക്കും ഒരു ഘടകം കാണും ബാക്കി പതിനൊന്ന് ഘടകവും പത്ത് ഘടകവും മോശമാണെങ്കിലും ഒന്ന് കാണുമല്ലോ അതാണല്ലോ അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് അത് അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അത് പൂർവ്വജന്മ വ്യസ്യാസി പൂർവ്വ സുഹൃതം വിവരം നിരസി എന്നാണ് പറയുന്നത് പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോൺ ഇട്ട് അയാൾക്ക് എഫക്റ്റ് വരും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ക്യാരറ്റേജ് തന്നെ കൊടുക്കും ക്യാരറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് തൂക്കമാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ തൂക്കം നമ്മൾ പറയുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഓർക്കും ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വലിയ ക്യാരറ്റ് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ബിസിനസ് ലൈനിലേക്കാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ചില കല്ലുകൾ വലിയ ക്യാരറ്റ
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരാൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രത്നം പോയി മേടിച്ചിടരുത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾ അവനൊരു കല്ലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശേഷം പുള്ളി ഭയങ്കര പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയെന്നിട്ട് ആ കല്ല് നമ്മൾ പോയി മേടിക്കുക അയച്ചാൽ അബദ്ധാവും ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയും എപ്പിസോഡുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വെറുതെ പോയി ഒരു കല്ല് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ശീലം ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധ്യത പിന്നെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ വജ്രം മേടിച്ചിടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടറിവുകളുമുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ പോലും കേട്ടറിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടറിവുകളും തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടും സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ഒരു കല്ല് വാങ്ങിയിടാൻ പാടില്ല ഒരു നല്ല ജമോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് പേരുണ്ടല്ലോ ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എപ്പിസോഡുകളെല്ലാം തീരുമ്പോൾ രാജീവ് ജി ഒരു നല്ല ജമോളജിസ്റ്റായിട്ട് മാറും എനിക്കത് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതൊക്കെ കാരണം ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പതിഞ്ഞ് വരിക ഒരു രത്നത്തിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കും അറിയാം ഈ രത്നം കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം ഇതാണ് പക്ഷെ അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ നോക്കാം അതുകൂടി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ബാക്കി നമ്മൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും അങ്ങയുടെ പക്കൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും വളരെ വാല്യുബിളാണ് പെരുഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രത്നത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഏത് ഗ്രഹവുമായി ബുധനുമായിട്ട് ബുധന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബുധനാണല്ലോ നമുക്ക് ബുദ്ധിയും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ വിദ്യയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തത് വിദ്യാകാരകത്വം ബുധനാണ് ബുദ്ധിയുടെ ആളാണ് ബുധൻ നന്നായി നിന്നാൽ തന്നെ ആള് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിരിക്കും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ എമറോൾഡാണ് അതിൻ്റെ പ്രീഷ്യസ് രത്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരുപാട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രത്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിരിഡൌട്ട് ഒനിക്സ് ജെയ്ഡ് അവൻച്യൂറൈൻ ഇതെല്ലാം അത് ആ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന രത്നങ്ങളാണത് അതിൽ പിരിഡോട്ട് എമറോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്ഥാനം നിൽക്കുന്ന പിരിഡോട്ടിനാണ് പിരിഡോട്ട് ഒലീവിയൻ ഗ്രീൻ ആണ് പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് യെലോയിഷ് ടു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇത് ജനറലി ഉള്ളത് പല കളേഴ്സും ഉണ്ട് ഈ കളറ് വലുതാകും തോറും അതെ കളർ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടും തോറും അതിന് വിലയുണ്ടാവും ജനറലി എമറോൾഡിൻ്റെ പകുതിക്ക് പകുതി വില ഇതിനുള്ളു ഒരു ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്റ്റോൺ എന്നാണ് പറയുന്നതിന് ഒരു പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ ഈ രക്തം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മരത കാണുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ പെരഡോട്ടില് ആ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിക്ടോറിയ ക്യൂൻ വിക്ടോറിയ രാജ്യയുടെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ എമറോൾഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എമറോൾഡ് കണ്ടാൽ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ ആ ഇതാണ് എന്നാൽ ജെയ്ഡോനിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കല്ലുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എമറോൾഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിക്കും ഇത് കണ്ട അങ്ങനെ സംശയിക്കുകയൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇത് കണ്ടാൽ അതി ഭയങ്കര മനോഹരമായ കല്ലാണത് പണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങി ധരിക്കുക അത് സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മാറ്റി കൂട്ടുന്ന പറയുന്നത് ടീനേജിലുള്ള പെൺപിള്ളേർക്കൊക്കെ ഈ രക്തം ധരിക്കുമ്പോൾ രക്തം ധരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ രാജീവ് ജി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ചില രക്തങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് ആ ശോഭ വരുന്നില്ലേ ഭംഗി ഉണ്ടാവും കല്ല് ധരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതെന്നല്ല അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കല്ല് ഒരു മുക്കുത്തി ഇടുന്നു ഒരു നല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മുക്കുത്തി ഇട്ടു ഒരു ഷെഡൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിനൊരു മാറ്റു കൂട്ടും പെരുഡോട്ടെന്ന് പറയുന്ന കല്ല് സാമാന്യ ഭംഗിയുള്ള കല്ല ഇതിൻ്റെ കാഠിന്യവും ഹാർഡ്നെസ് കുറവാണ് ആ ഒരു സെവൻ സംതിങ് അതിന് ഹാർഡ്നെസ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കോമ്പിനേഷൻ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എമറോൾഡ് ഉപയോഗിക്കാം എമറോൾഡ് കുറച്ച് വിലയുള്ള കല്ലായത് കൊണ്ട് എമറോൾഡ് ചെറിയ ക്യാരറ്റും പെരുഡോട്ട് വലിയ ക്യാരറ്റും ഉപയോഗിക്കാം ഫലം കിട്ടും അത് രണ്ടും ആ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഒരു പത്ത് വയസ
അത് ആ അതിനകത്ത് കണ്ടൻസ് ഇവനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഈ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലോട്ട് കടത്തി വിടുക അതിനുള്ള ഒരു ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചർ ഇതിനുണ്ട് ഈ രക്തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബുധൻ്റെ കല്ലുകൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ധരിക്കാം കാരണം അതിന് ഹാർഡ്നെസ് കുറവാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം രത്നശാസ്ത്രയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബുധൻ എന്ന ഗ്രഹം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൽ മറ്റൊരു വാക്കുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥവ്യാപ്തി എത്രത്തോളാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം ബുധ മൗഢ്യം ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല ഈ മൗഢ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുധനെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ആയിരിക്കും മൗഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാജീവ് ജി അറിയാതെയാണ് മൗഢ്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ബുധനാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ബുധ മൗഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബുധൻ സൗകര്യയൂറത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേ ടൈമിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല വലിയ പ്രഭാതത്തിലും ആ ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് ബുധനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം മറ്റേ സൂര്യപ്രഭയിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തു പോകും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സൂര്യന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രഹത്തിന് മൗഢ്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സൂര്യനും ബുധനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ദിമണ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യോഗമാണെങ്കിലും സൂര്യന് നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന മേട മാസത്തിലൊക്കെ സൂര്യൻ്റെ കൂടെ ബുധൻ നിന്നാൽ ബുധന് മൗഢ്യം വരും ബുധ മൗഢ്യം വന്നാൽ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും നാളെ ആട്ടെ നാളെ ആട്ട നാളെ ആട്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുധ മൗഢ്യം പഠിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ഓർക്കത്തില്ല മറന്നു പോവുക ഒരു അലസത ശരിയായ സമയത്ത് ആ ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കത്തില്ല ഇതാണ് ബുധ മോട്ടിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബുധൻ്റെ രക്തം കറക്റ്റായിട്ട് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നല്ലേ എമറാൾഡോ പിരിഡോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷി അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഡാവൻചുറേനോ ജെയ്ഡോനിക്സ് എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് സാമ്പത്തികത്തിനുള്ള രക്തങ്ങൾ കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു രക്തം നമുക്ക് എനിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല വിലയുള്ള അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ ആ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞ കല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനതാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് ഈ പീരീഡോട്ടൊക്കെ കൊടുത്താലും മതിയാവും കാരണം ഇത് പിള്ളേർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക ഒരിക്കലും എമറോൾഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പിള്ളേരുടെ കയ്യിൽ മോതിരമായിട്ട് ഇട ഇടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഇട്ടാൽ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിയും മറ്റത് മറിച്ചുമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇത് കല്ല് പൊട്ടിപ്പോകും പ്രത്യേകിച്ച് എമറോൾഡ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ലോക്കറ്റായിട്ട് വെള്ളിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് വേണ്ടത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു മരതക ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് വെള്ളിയിൽ ലോക്കറ്റായിട്ട് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പെൺപിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ആൺപിള്ളേർ അത്രയും സൂക്ഷിക്കുകയല്ല എന്നാൽ പോലും തട്ടുമുട്ടൊക്കെ വന്നാൽ എമറോൾഡ് പൊട്ടിപ്പോവും ഏറ്റവും ഫ്ലോസ് ഉള്ള കല്ലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഏത് വെള്ളിയാണല്ലേ ഇപ്പൊ സേഫ് അതല്ലേ സ്വർണത്തെക്കാളും സേഫും അതാണ് പല സ്കൂളുകളിലും ഗോൾഡ് അലോഡ് അല്ല ഒരു പ്ലസ് ടു വരെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയിൽ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാറില്ല അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മാത്രം ഈ കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ബേസൽ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുകയല്ല കാരണം വെച്ചാൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അത് ചെയ്യാറില്ല പ്രോങ് സെറ്റിംഗ് പ്രോങ് പിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് നാല് സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്ലിങ് എടുക്കാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത റിംഗ് ആയിട്ടോ പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഗോൾഡിലോട്ടാക്കാം അതേസമയം ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ കല്ല് വീണ്ടും എടുക്കുമ്പം ഹാർഡ്നെസ് കുറഞ്ഞ കല്ലായത് കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും പൊട്ടിപ്പോകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അത് ആൾക്കാർ ഈ ഫാഷൻ പാറ്റേണൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കല്ലിലെ ക്ലിപ്പ് വേണ്ട സേഫ് അല്ല അല്
ജീവിത അവസാനം വരെ ഉപയോഗിക്കാമോ ഒരു കുട്ടിക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സിൽ ഒരു കല്ല് മേടിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു ജനിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമോദിസ ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊരു അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കല്ല് കൊടുത്തെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം അത് ഒരു സേർട്ടൺ പീരീഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സേർട്ടൺ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകാനോ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ജയിക്കാനോ ഒന്നും കല്ലില്ല കല്ലുകൾ എപ്പോഴും ലൈഫ് ടൈമാണ് ആൻഡ് ടു ജസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ കല്ലിന് ഒറ്റ കോറൽ കോറൽസ് പേഴ്സ് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ചീത്തയായി പോകത്തുള്ളൂ ഡി ബാക്കി ഒന്നിനും ഒറ്റ കാലഘട്ടം എത്രയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പെരിഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ മൈൻ ചെയ്ത സാധനം അത് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് അതായത് ഒരു ജമോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്വല്ലറി നടത്തുന്ന ആളിനോ ഒക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ രത്തങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് പറയുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിന് പിന്നെ ചൈന ചീനപ്പരണി ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ ഒറ്റ എറണം പൊട്ടുക അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആണിത് പക്ഷേ ഒരു പഠിച്ച ആൾക്ക് ഒരക്നം പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടിയും തടയും പഠിച്ചവന് തല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നോട് ചല്ലി ചോദിക്കേണ്ടത് സാറേ എന്താ എന്നെ എന്തിൽ കുഴപ്പമാണോ സാർ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് എന്നൊക്കെ ഈ ആലോചിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതുള്ള സേഫ് ഇയർക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും കൃത്യതയോട് കൂടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാത്തിനുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കല്ല് സാധിച്ച ഒരാൾ വന്നൊരു കല്ലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ആപ്റ്റ് സാധനം അത് പോയാൽ അയാൾ പത്ത് പേരെയും കൊണ്ട് വരുമല്ലോ ഇവിടെ ഓഫ് പബ്ലിസിറ്റി അയാൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അയാൾ തന്നെ പറയല്ല വേറെ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനം കൊടുക്കുള്ളൂ അത് ലൈഫ് ടൈം ആണ് അത് കാലാകാലങ്ങൾ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന ദശാകാലം വന്നു ഞാൻ ഇന്ന കല്ല് ഉപയോഗിക്കണം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറുക ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുപോലെ ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് അഞ്ച് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കല്ല് കല്ല് മാറണം കല്ലിൻ്റെ ശക്തി നശിക്കും എങ്ങനെ കല്ലിൻ്റെ ശക്തി നശിക്കുന്നത് കല്ലിനകത്തൊരു ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റമിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ നശിച്ചു പോകണം നശിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ മെർക്കൂറി ആസിഡോ വല്ലതും വീണ് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം കല്ലിന് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു നാശം ഒന്നും സംഭവിക്കും അല്ലാതെ ഇതല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലല്ലേ ഇപ്പം അബുദാബിയിൽ ഉള്ള ആ പേള് എണ്ണായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള പേളല്ലേ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ മോശമാണല്ലേ കല്ലുകളെ കുറിച്ച് രത്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അനന്തമായി ഇങ്ങനെ അതും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി നീളുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാൻ ഇനിയും ഏറെ ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരിയുന്നത് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം